கிரீன் சிக்னல் வழங்கும் ஜெய் நடிப்பில் கேப் மாறி டிசம்பர் பதிமூன்று முதல் திரையரங்குகளில் சினிமா விகட நேர்களுக்கு வணக்கம் தலைவர் <laughs> 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 வந்துருச்சு <laughs> 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 ஜோசோ எடுத்தார்ல ஜோசோ படத்தோட ஷூட்டிங் போறதுக்கு முன்னாடியே என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்ம தளபதிக்கு சொன்ன கதையை தான் அவர் வந்து மாத்திட்டு இங்க எடுக்கிறாரு இந்த படம் யோகன் கதையை தான் ஜோசுவா எடுக்கிறாரு யோகன் அத்தியாயம் ஒன்றைதான் இந்த ஜோசுவா அப்படின்ற படமா எடுக்கிறாருன்னு சொல்லியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொன்னாரு பல பேட்டிகள் அப்படின்னா அந்த கதைக்கும் இந்த படத்துக்கும் சுத்தமா சம்பந்தமே இல்லைங்க படத்தோட பேர் வேணா யோகன் அத்தியாயம் ஒன்று ஜோசுவா இமைபோல் காக்க அப்படின்னு ஒரு ரைமிங்கா வந்தா கூட படத்துக்கும் அந்த கதைக்கும் இதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பேட்டியில் என்ன சொல்லியிருந்தாரு அப்படின்னா நீங்களும் தளபதியும் இணையாம போயிட்டீங்க ஒரு படம் மூலியமா ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்க ஏன் அவர் அவர் வச்சு ஒரு படம் பண்ணல அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டதுக்கு என்ன சொன்னார்னா யோகன் கதை வந்து நான் ஜென்ரலா எழுதின கதை தான் அந்த கதைக்குள்ள விஜய் சரியா இருப்பாரு அப்படின்றதான் கதை போய் சொன்னேன் அவருக்கு அந்த கதை பிடிக்கல அப்படின்றனால ஓகே அந்த படம் பண்ணாம விட்டுட்டோம் நான் கதை இன்ன வரைக்கும் எழுதவே இல்ல எழுதவும் மாட்டேன் நான் ஒரு கதை எழுதுனா விஜய்க்கு மட்டும் இல்ல எந்த ஹீரோவா இருந்தாலுமே நான் அவருக்குன்னு கதை எழுதுறதே கிடையாது ஒரு கதை எழுதிட்டு இந்த கதைக்கு வந்து அவர் செட் ஆவாருன்னு தூண்டதுக்கு அப்புறம் தான் அவகிட்ட போறது அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாரு அதான் அதை மறந்துட்டேன் அன்னைக்கு தான் தீபாவளி அதை மறந்துட்டேன் என்னைக்கு அதான் நான் அப்படி எந்த கதை அமைஞ்சு அதுல தளபதி உள்ள வராரோ அன்னைக்கு இருக்கு தீபாவளி அப்படின்னு அவர் அந்த தளபதி கௌதம் படத்துக்கான லீட் அங்க கொடுத்திருந்தாரு ஓகே இது வந்து இந்த யோகன் படம் இருக்குல்ல இந்த யோகன் கதைக்குள்ள விஜய் பொருந்தி போகாம போனாலும் சரி இந்த கதைக்குள்ள வந்து நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் பொருந்தி போவாரு அப்படின்னு நம்ம கௌதம் மேனனுக்கு தோணி இருக்கும் போல ஓஹோ சோ அதனால கௌதம் மேனன் சூப்பர் ஸ்டார் இணையிற படத்துக்கு இந்த கதையே தான் சொல்லியிருக்காரா நம்ம ஜிவிஎம் ஓஹோ இந்த கதையை சொல்லிட்டு இப்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு தலைவர்கிட்ட இருந்து ஓகே கிரீன் சிங்ல வந்துருச்சு அப்படின்னா யோகன் படத்தோட கதையில நம்ம சூப்பர் ஸ்டாரை வச்சு எடுக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் என்ன என்ன <laughs> 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 அதிகாரப்பூர்வமான <laughs> 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 பொன்னியின் <laughs> 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 ஆனா அந்த படத்துக்காக சரி அதாவது தலைவர் படத்துக்காக பொன்னியின் செல்வன் போய் விட்டாங்களா ஆமா ஏன்னா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கல இப்ப வந்து ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் என்ன சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் டூ நான் கமிட் பண்ணிருந்தேன் ஆனா அந்த இந்தியன் டூ படம் ஷூட்டிங் வந்து லேட் ஆனால அந்த கால் ஷீட் வந்து இன்னொரு நாலு படங்களுடைய கால் ஷீட் வந்து எனக்கு பேலன்ஸ் ஆகல ஸோ அதனால இப்ப இந்த படத்துல நடிச்சா மத்த நாலு ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு நான் பதில் சொல்லணும் ஸோ அதனால அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னோட துரதிருஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன் அந்த படத்துல இருந்து நான் வெளியே வந்துட்டேன்னு சொல்லி இந்தியன் டூர் வந்து வெளியே வந்தாங்களே அதே மா
பிகில் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு ரெண்டு மூணு நாட்கள்லேயே வந்து தர்பார்ல இருந்து ரஜினி பொண்ணா நடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்தது நிவேதா தமஸ் நடிச்சிருக்காங்க நிவேதா தமஸ் நடிச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்க என்னதான் ரஜினி ஃபேனா இருந்தாலும் அந்த படத்தை நடிக்க முடியும்னு வரத்து இருக்கும் பட் அப்படிதான் ஏதோ ஒன்று வேணும்னா ஒன்று காம்பரமைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து சூப்பர் ஸ்டாரோட பெரிய ஃபேன் அப்படின்றனால நான் இந்த படத்துல நடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பொன்னியின் செல்வர் வந்து வெளியே வந்துட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம நெற்றிக்கன் படத்துல வந்து கீர்த்தி சுரேஷ்வர் அம்மா தான் நம்ம தலைவருக்கு வந்து பேரா நடிச்சிருப்பாங்க அந்த நெற்றிக்கன் ஆமா ரைட் 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 ஸோ அதே மாதிரி அந்த நெற்றிக்கன் தான் இந்த நெற்றிக்கன் வந்து அந்த நெற்றிக்கன் தான் ஸோ அதனால இந்த வந்து இவங்க வந்து தலைவர்படுத்த நடிக்கிறாங்க ஆனா என்னன்னா இன்னொரு தகவல் வேற இருக்கு இந்த படத்துல வந்து கீர்த்தி சுரேஷ் வந்து தங்கச்சியா நடிக்கிறாங்க தலைவருக்கு அப்படின்னு ஒரு தகவல் அதிகாரப்பூர்வமான <laughs> ஆமாப்பா கன்ஃபார்ம் தான்ப்பா சுருளி சரி பாப்போம் ஸோ இந்த நியூஸ் வந்து வெளியே வந்துருச்சே அப்படின்ற காரணம் வேற பேர் வைக்கலாம் பட் ஆனால் சுருளின்றதான் அவங்க வச்சிருக்க பேரா ஸோ அந்த படத்தோட ஷூட்டிங் வந்து லண்டன்ல முடிஞ்சுட்டு சென்னைக்கு வந்தாங்கல்ல வந்துட்டு பட்டாஸ் படத்துக்கான கொஞ்சம் போர்ஷன் எடுக்கிறது அதுக்கு தனுஷ் போயிட்டாரு தனுஷ் பட்டாசு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் தான் சைலண்டா போயிட்டு இருக்கான் சென்னையில அப்ப அந்த மாரி சிட்டு வச்சு படம் அது இன்னும் ஆரம்பிக்கல இப்ப போயிட்டு இருக்கு அந்த படத்துல ஷூட்டிங் எப்பனா இருபத்தி நாலாம் தேதி வரைக்கும் டிசம்பர் இருபத்தி நாலாம் தேதி வரைக்கும் இப்ப சென்னையில போதும் அதுக்கப்புறம் ஜனவரி மாசம் ஒரு மூணு நாள் மட்டும் பேச்சு ஒரு எடுக்க போறாங்களாம் அது கடையில வந்து மறுபடியும் அங்க போயிருவான்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஜனவரியில மூணு நாள் எடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மாரிசராஜ் படத்துக்காக வந்து ஒரு திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி கோயில்பட்டி அந்த சரௌண்டிங்ல தான் மறுபடியும் அங்க போய் ஷூட்டிங் போறாரு சோ இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் வந்து அந்த ஜனவரி மூணு நாள் அந்த பேச்சு ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் படத்தோட வந்து படம் ஃபைனலா முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி ஒரு அப்டேட் விடுவாங்கல்ல அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்ச நாள்லயே அப்படியே பிளான் பண்ணி வச்சிருக்காங்களா டீஷர்ட் ட்ரெய்லர் சாங்ஸ் படத்தோட ரிலீஸுமே கண்டிப்பா வந்து பேரு அது பேர் அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம்ல அதான் அது அவங்க பிளான் பண்ணி படி போனா சம்மர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில வந்து படத்தோட ரிலீஸ் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சிருக்காங்களாம் ஸோ ஏன்னா கரெக்டா இருக்கும் ஏன்னா தனுஷுக்கு வந்து இந்த வருஷமே ரெண்டு படம் வந்துருச்சு ஸோ கரெக்ட கரெக்டா இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஆரம்பத்துல பட்டாசு வந்துடும் ஸோ மிட்டில வந்து இந்த படம் சுருளி வந்துருச்சு அப்படின்னா தீபாவளி அப்போ வந்து அந்த சமயத்தில் அதாவது அந்த எண்டிங் இப்போ அக்டோபர் நவம்பர்ல மாரிசராஜ் படம் வந்துடும் ஸோ அதாவது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியுமே தனுஷ் ஃபேன்ஸுக்கு ஒரு வந்து ஃபுல்லாக ஒரு கமர்ஷியல் ஒரு ஆக்டிங் ஓரியன்டட் ஒரு வந்து ஒரு வில்லேஜ் சப்ஜெக்ட்ன்ற மாதிரி அழகா வந்து பிரிச்சு வச்சிருக்காரு பேக்கேஜா கொடுக்குறாரு பேக்கேஜா வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியை கொடுக்க போறாரு ஸோ இது போக வேற என்னென்ன அப்டேட் எல்லாம் வருது தனுஷ் சைட்ல இருந்து தனுஷ் படங்களை பத்தி அப்படின்றத நம்ம தொடர்ந்து அப்டேட் பண்ணிடலாம் விஜய் தேவர் கொண்டா ரீத்து வருமா நினைச்சு பயங்கரமான ஹிட் ஆன அர்ஜுன் ரெட்டிக்கு முன்னாடியே விஜய் தரோண்டா யாரு அப்படின்னு வந்து பரவலாக பேச வைக்கப்பட்ட படம் தான் பெல்லி சூப்ளூ ஆமா அந்த படத்தை தமிழ்ல ரீமேக் பண்ண போறாங்க கௌதம் மேனன் டைரக்ட் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறாரு விஷ்ணு விஷாலும் தமனாவும் நடிக்க போறாங்க அப்படின்ற தகவல் எல்லாம் வந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த படத்தை பத்தின எந்த அப்டேட் வராது பேரே வச்சு பஸ்ட் லுக் எல்லாம் விட்டாங்க பெண் ஒன்று கண்டேன் அப்படின்னா படத்தோட பேரு தர்புகா சிவா தான் படத்துக்கு மியூசிக் அப்படின்னா சொல்லி போஸ்டர் வந்துச்சு ரைட் இப்ப விஷ்ணு தமன்னா கௌதம் மேனன் அப்படின்னு சொல்லி வெவ்வேறு படங்களை அவங்க மூணு பேரும் அப்படியே பிஸியா இருந்தனால இந்த படம் வந்து நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி குறிது ஒரு கட்டத்துல இந்த படம் பத்தின அப்டேட் இல்லாதனால ஒரு கட்டத்துல டிராப் பண்ணி சொல்லிட்டாங்க டிராப் பண்ணி சொல்லிட்டாங்க படம் பத்தியும் மறந்துட்டாங்க இப்ப என்ன அப்படின்னா மறுபடியும் இது ஒரு மறுமலர்ச்சி ஏற்படுத்தின மாதிரி இந்த படத்தோட கதையை வந்து ஏல் விஜய்ட்ட இணை இயக்குனரா இருந்த கார்த்திக் சுந்தர் அப்படின்ற ஒரு டைரக்ட் பண்ண ஹரீஷ் கல்யாண் விஷ்ணு விசல் அதாவது விஜய் தேவரகொண்டா கேரக்டர்ல ஹரீஷ் கல்யாணம் ரீத் வர்மா கேரக்டர்ல வந்து பிரியா பவானி சங்கரும் நடிக்கிறாங்க அப்படின்றது வந்து நேற்று அதிகாரப்பூர்வமா கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இந்த பேரே வந்து புதுசா இருக்கு புது பேரு ஏன்னா ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடியே வந்து ஹரீஷ் கல்யாண்ட்டு இந்த பேச்சுவார்த்தை நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம சோலா சொல்லியிருந்தோம் ஆனா அபிஷியலா எந்த தகவலும் வரல ஆனா நேத்து பார்த்தா ஹரீஷ் கல்யாண் பிரியா பவானி சங்கர் வச்சு ஒரு இந்த படத்துக்கான பூஜையை போட்டு ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்ற தகவல் வந்திருக்கு ஸோ இப்போதான் தனுஷ் ராசி நேர்களை வந்திருக்கு இல்லையா அந்த படம் வந்து எதிர்பார்த்த அளவு ரிசல்ட் கிடைக்கல ஸோ இந்த படம் வந்து சரியா போகல அப்படின்னு ஒன்னு ஸோ தெலுங்குல இருந்து ஒரு ஹிட்டான படத்தோட ரீமேக் ரைட்ஸ் அதே மாதிரி ஹிந்த
சோ அந்த போஷன் எல்லாமே உள்ள இருக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் தான் சோ வெள்ளி சுப்புல வந்து கொஞ்சம் வருஷங்கள் ஆனாலுமே அந்த கதை வந்து தமிழ் எடுக்கிறது கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷா தான் இருக்கும் அது இல்லாம ஃப்ரெஷ் காம்போ வேற சோ ரெண்டு பேரும் பண்ணா நல்லா இருக்கும் சோ பாப்போம் படம் எப்படி வருது படத்தோட அப்டேட் வேற என்னென்னா வருது அப்படின்றத நிவேதா தாமஸ் இருக்காங்கல்ல ஆமா அந்த ஹீரோயினா வந்து தமிழ் சினிமால நிறைய படங்கள் பண்ணல அப்படின்னால கூட நம்ம தளபதி தங்கச்சியா ஜில்லா படத்தை நடிச்சிருந்தாங்க அப்புறம் பாபாநாசம் படத்துல நம்ம உலகநாயனுக்கு பொண்ணாவும் இப்ப தர்பார் இல்ல நம்ம சூப்பர் ஸ்டாருக்கு பொண்ணாவும் ஒரு பெரிய பெரிய படங்கள்ல பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் நடிச்சிட்டு இருக்காங்கல்ல ஆமா இப்போ அப்படியே வந்து தெலுங்குல ஒரு பெரிய ஸ்டார் கூட நடிக்க போறாங்க தெலுங்குல அவங்க நிறைய ஹீரோயினா நடிச்சிருக்காங்க நடிச்சிருக்காங்க ஆனா இப்போ வந்து தமிழ்ல ஹிட் ஆன ஒரு படம் அது வந்து பாலிவுட்டோட ரீமேக் தான் தமிழ்லயே வந்துச்சு இப்ப வந்து அது வந்து டோலிவுட் ரீமேக் ஆக போது <laughs> 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 தெலுங்கு ரீமேக் பத்தி வேற என்ன அப்டேட் வருது ஏன்னா வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு பவன் கல்யாணம் திரும்பியும் படம் பண்ண போறாருல்ல ஆமா அரசியல் இருந்துட்டு ஒரு மாதிரி படம் பண்ண வந்திருக்காரு கண்டிப்பா வந்து காசும் கூட பெருசா தான் இருக்கும் அதை பத்தியான அப்டேட் வர வர நம்ம சொல்லிடுவோம் கிரீன் சிக்னல் தயாரித்து வழங்கும் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் இயக்கத்தில் ஜெய் நடிப்பில் வருகிறான் கேப் மாரி டிசம்பர் பதிமூன்று முதல் திரையரங்குகளில்